中国人关切的一生。一年级真的至关重要，二年级定终身、啊，三年级至关重要，四年级太重要了。其实五年级是小学生涯里最重要的时期、哦，小学六年级是上初中前最重要的过渡期，初一最重要啊。初二这一年可以说是所有学生学习上的一道鬼门关。初三这一年可以说非常非常精彩。我要逆袭。高中这一年，高一最。对不起，我不早恋。高二是一个关键的时期，我要选理科。高三是高中时期最后一次，也是最重要的一次机会。不拼不搏，刀山白活。大一是大学里面最重要的一年，大二绝对是大学时代的分水岭。我要做高质量学姐。大三是大学生涯里最重要的一年。对不起，我暂时不想谈恋爱。大四是最关键的一年。你好，这是我的简历。二十岁到三十岁这十年。最关键的十年。好的，好的，好的，快满岁点。人生有个重要的节点，三十岁。要发，还没死就继续干。四十岁是人生的节点，我要创业。五十岁是人生最重要的一个节点。谢你，谢你，我要第一次。六十岁是人生中最重要的阶段。不起来，我还能干。一百岁是人生最重要。<笑>当我姐嫁了个富豪，我和你姐夫要出去旅游，帮我来几天孩子。姐，我们写寒假作业，一天五百，我也想出去旅游，八百。姐，你放心去吧，我给你照顾妥妥的。我会听小姨的话的。我要爸爸，我要爸爸，我要爸爸，我要爸爸，我要。小姨，我要喝奶。好嘛，就给你冲。嗯。哎，那个不能吃啊。几天没睡觉啊？三天，你知道我这三天是怎么过的吗？三八二十四，连一个好的手机都买不。当你出去玩的时候，给你买了个手机。姐，要不你再出去玩几天？当我的姐姐是大明星。哎，我们要去哪？潘子清，你说潘子清吗？潘子清啊，潘子，他在学校能不告诉我啊？他也没告诉我啊？有没有告诉我？我打电话问一下。学校这么多人，怎么可能挤不进去了？我让他经纪人带你们进去。喂，张姐，你们是不是在我们学校看 MV 啊？是啊。那你们能带我们进去现场？现场人太多了，先不要来，挂了。潘子，算了，你没必要立这种和明星很熟的人设。是啊，我们不去了，反正挤不进去。我直接问我姐，还是你变亲戚了？潘子姐，对不起。姐，你能带我去拍摄现场看看吗？我们要拍完了，不过一会儿我在你们学校附近吃饭，你过来吧。哎，那我可以带我两个同学一起吗？带吧。走吧，我带你们去吃饭。越来越离谱了，潘子，和潘子一起吃饭？你们疯了吗？不是开始说胡话了？你们愣着干嘛？快坐啊！随便点了一些菜，不知道你们喜不喜欢。啊！我的人皮，我要活着！啊！当我的姐姐是大明星。大哥，什么哥？嗯，潘子熙有男朋友了，你快看热搜第一。假的，不是男友。你怎么知道？因为我是潘子琪的。再见。啊，原来嘛，我就说嘛，世界上那些不可能谈恋爱的。但是狗仔都拍到照片了，你看，证据确凿。也是哦，照片上那个人是我。你跑了潘子，这明明是个男的。对啊，而且你只是个站姐，你还能和明星喝咖啡呀、啊？就是。我有证据。你看，是不是和照片一样？还真一样。嗯，你什么时候买的房？啊，速度真快，不愧是站姐。皮<笑>尤也太难了吧！当我的姐姐是大明星。真的，今年的元旦晚会还是由你来负责啊。好的，老师，老师，我不同意。潘子去年元旦晚会节目那么烂，今年让我来吧。去年是个意外，今年的元旦晚会我保证惊艳全校。行啊，今年要是还是烂节目，你就辞去文艺委员。行。嗯、啊，潘子，你愁眉苦脸的呢。嗯，我答应我们老师，今年的元旦晚会要惊艳全校。姐，你有没有什么办法？我这个元旦有行程吗？元旦需要去参加猕猴桃台的跨年晚会。
吹了吧。哦、啊，这可是迷雾淘汰啊！我去参加潘子学校的元旦晚会，给他送场面。姐，你可真好！这、啊、这不就是唱歌吗？他惊艳全系啊！下一个节目由潘子和潘子熙为我们带来歌曲《黑凤梨》。拒绝猕猴桃台跨年晚会邀约。现在我们到第三中学的元旦晚会现场。至于我们学校，已经连续两届出现在热搜第一了，这是创校以来的第一次盛况啊！要感谢我们的潘子和他的姐姐。这个最佳文娱奖啊，我们颁给潘子和姐姐潘子琪。<笑>潘子，记得拿给你姐哦。我替我姐，谢谢你。当我的姐姐是大明星。姐，能不能帮我签个名？这新哥给你签了十几件衣服了，要那么多签名干嘛？我就是拿给我的同学，你不很帅。服了你啦，行。该去片场了，好，拿去吧。这是最后一件，开始出价，五十、一百、一百二，成交。这里还有我姐的一份行程，没要？不要，不要，不要，不要，看。你先不要动，好吗？奇怪，你肯定没意思啊！我说二百五，二百五，成交，这么多钱，真傻傻。当我的姐姐是大明星。啊、我靠，淼妹，我今晚都不行。干嘛呢你们？看潘子琪元旦演唱会的票。要看他演唱会跟我花。淼妹，婚礼费也没用啊,啊。我给你们拿票。算了，你不要找黄牛。对，别找黄牛。姐，演唱会给我弄两张票。你不是说不去吗？我同学想去。你姐是黄牛啊？<笑>那可以原价买了呀。不要你们钱。这样你姐会亏钱的。我们还是按原价给吧。他自己的演唱会亏不了。潘子，不要说的好像潘子其实是你姐一样。<笑>虽然你们都姓潘嘛。赵姐啊。潘子，我们这种关系可以不用说啊。他们不信你有我这个妹妹，姐你打个招呼吧。开什么玩笑，潘 ？Hello， 你们好呀。潘子，那、啊、我让自己给你们留啦。姐，座位第一排。当学霸欢穿到学渣身上。我妈，第一名居然是那个吊车尾的潘子啊。一直蝉联第一的林若，居然得了第二，全省第一我都考过，<笑>班级第一算什么？谁知道他是不是买了答案？毕竟是花钱排进的尖子班。现在的考试真是越来越不公平了，考不到第一也要多从自己身上找原因。别跑了，这一次我们班的第一名依旧是林若同学。啊？老师，这次第一名不是我吗？潘子，你以前的分数就没有超过二十分，现在突然考第一名，你分数的真实情况？有待考究，肯定是把它当作弊了。有什么证据证明我作弊啊？那你有什么证据证明你没作弊啊？你们都怀疑我的答案是买来的是吧？那老师，现在你现场出一道题，我来做。那你要是答错了，就自觉离开我们尖子班。行啊，那我要是答对了，你就当我一个星期的跟班。一言为定，我就不信你能答对。潘子，你来做这道题。这是奥数题吧？不会写也不用勉强，转班而已啊。老师，我写完了。你的第一步就写错了，没有错。嗯，解题过程更简洁而已啊。哎呦，主任，你怎么来了？确实是对的。怎么可能？不会吧？哎呦，是我搞错了。嗯、我好歹是个数学博士，这种题太基础了。跟班小慧慧，下课之后帮我去买八辣条